안녕하세요 신났습니다 드디어 왔어요 M1 프로를 탑재한 맥북 프로 14인치 언박싱입니다 어제 배송을 받고 바로 뜯고 싶었던 거꾹 참고 오늘 이렇게 여러분들과 같이 뜯어보려고 상암동 스튜디오에 왔습니다 제가 M1 프로를 탑재한 맥북 프로에 완전히 정착하기 위해서 기존에 쓰고 있던 M1 맥북 프로 갤럭시북 프로 360 서피스 랩탑 4 모두 처분한 상황이거든요 그래도 이동하면서 가끔씩 영상 촬영을 해야 될 때가 있기 때문에 긴급용으로 LG의 보급형 노트북 라인업에 울트라 PC를 쓰고 있었거든요 그런데 아무래도 울트라 PC는 플래그십 노트북 라인업들에 비해서 아쉬운 점들이 좀 많았습니다. 그런데 이제 맥북 프로가 도착했으니까 저는 이제 자유의 몸이 되었습니다. 박스 뜯어보도록 할게요. 애플은 특이하게 소관의 제품 박스뿐만이 아니라 배송 겉박스까지 신경을 쓰는 회사로 유명하죠. 이번 맥북 프로 패키징도 되게 특이하더라고요. 가운데 이 부분을 쪼로록 어? 생각보다 꽤 단단한데? 이렇게 뜯으면 가운데로 펼칠 수 있는 방식입니다 이야 이거 신기하다 제품 상자 패키징은 상하 좌우로 전부 다 종이 패키징으로 공간이 나 있기 때문에 박스 자체의 충격을 완화하게끔 설계가 되어 있어요 이런 패키징 하나하나가 애플의 디테일이라고 볼수 있겠죠? 뜯어보면 14인치 맥북 프로 뜯어보도록 하겠습니다 후후. 맥북 프로로 음각이 쓰여져 있는 모습도 보이고 아, 이런 종이 하나하나도 중고가 방어에 굉장히 중요하니까 조심스럽게 놔두도록 하겠습니다 아, M1 프로를 탑재한 맥북 프로 14인치 어, 지금 딱 봤을 때 느껴지는 거 기존 13인치 맥북 프로에 비해서 디스플레이 크기가 1인치 커졌음에도 불구하고 베젤을 그만큼 줄였기 때문에 본체 크기가 생각보다 그렇게 많이 커지지는 않았어요 확실히 요즘 노트북들 크기 자체가 예전에 비해서 많이 줄어든 느낌? 노트북 크기의 국제 규격이랄 것은 딱히 없지만 대략 예전에 13인치 크기가 요즘 베젤을 줄인 14인치 예전에 15인치 크기가 요즘 베젤을 줄인 16인치 정도가 되어버린 것 같아요 베젤이 줄어든 덕분이기도 하지만 추가적으로 디스플레이 화면비가 예전에는 무조건 16대 9 비율이었는데 최근에는 16대 10이나 3대 2 비율도 많이 채택되고 있는 만큼 본체 크기 증가 부담 없이 디스플레이 크기를 올릴 수 있었던 것 아닌가 생각이 들어요 하지만 디자인적으로 많은 분들이 그러셨던 것처럼 음 확실히 좀 통통해지긴 했네요 애플이 그동안 맥북은 물론이고 자사 다른 라인업들에서도 잘해왔던 것이 같은 두께라도 가장자리를 얇게 엣지 커팅해서 체감되는 두께는 실제보다 더 얇아 보이게 하고 디자인적으로 그동안 감탄을 좋았었는데 이번 맥북 프로 14인치와 16인치는 모두 전작들에 비해서 굉장히 통통하게 나왔네요 벌크업이라고 생각을 할까요? 구성품 한번 살펴볼게요 달라진 거 없겠죠? 이 서관에는 맥북 프로 간단 사용 설명서랑 아니 나 스티커 보려고 지금 하고 있는데 왜 스티커가 안 나오냐? 어, 어. 검정색 스티커로 들어가는구나 스티커가 검정색으로 들어갑니다 근데 이거 스티커 쓰시나요? 쓰시는 분들 있기는 하겠지만 저는 워낙에 기기에 뭐안 붙이고 순정으로 쓰는 걸 선호하는 편이기도 하고 이런 거 하나하나가 중고가 방어에 도움이 되니까 저는 얌전히 모셔두도록 하겠습니다 중고나라나 당근마켓에 이 애플 스티커만 따로 파시는 분들도 계시더라고요 관심 있으시면 맥북 프로 스티커 한번 구해서 써보는 것도 추천을 드립니다 충전기는 CPU 8코어 모델이 67W 충전기가 들어있고 10코어 M1 프로나 M1 맥스로 올라가면 은 96W 충전기가 들어간다고 합니다 USB PD 충전기도 67W이고 사이즈는 이 정도 그리고 스마트폰은 물론이고 아이패드, 미러리스 심지어는 테슬라 같은 자동차에도 탑재되고 있는 USB Type-C 단자로 되어 있는 것은 만족스러운 부분이고 충전 단자는 맥세이프로 돌아왔습니다 애초에 맥북에 맥세이프가 없어졌던 이유가 터치바 맥북 프로로 출시되면서 기존 단자 구성을 USB Type-C만 빼고 다 없애버리는 극단적인 모습을 보여줬었거든요 충전도, 디스플레이도, 외부 연결도 전부 다 USB Type-C로만 하라는 거였어요 애플이 맥북에 단자를 타노스 시켜버린 게2 0 1 6년 5년이에요. 5년이 지난 2021년 지금도 USB Type-C가 완전히 우리 생활에 정착했다고는 보기 어려운데 2016년은 USB Type-C만 빼고 전부 다 삭제시켜버렸으니까 정말 큰 혼란이었죠. 그때 기점으로 서드파티 USB Type-C 허브들이 많이 등장한 것도 어찌 보면 애플 덕분이라고 할수 있겠네요. 좋은 건지 나쁜 건지 모르겠지만 아 그리고 가끔씩 맥세이프의 맥이 맥북의 맥이라고 주장하시는 분들도 계시던데 물론 애플이 이름이 비슷해서 노린 것일지는 모르겠지만 정확히는 마그넷의 맥을 따와서 연결이 되어 있는 와중에도 급작스럽게 툭쳐 때 본체까지 같이 툭 따라오지 않고 자석만 분리가 된다 안전하게 분리가 된다 그런 의미에서 맥세이프라고 합니다 라인 자체도 지금 만져보니까 일반적인 케이블이 아니라 약간 패브릭 소재로 되어 있어서 애플 케이블 하면 은 내구성이 좋지 않은 것으로도 유명한데 이번 맥북 프로는 조금 오래 쓸수 있겠다라는 생각이 들 정도로 내구성 부분에서는 괜찮을 것 같습니다 이쪽은 USB Type-C로 연결을 하고 기본적으로 자석이기 때문에 조금만 가까이 가면 툭 하고 붙는 느낌 맥세이프는 위아래 구분 없이 어 생각보다 강한데? 잠깐만 오! 
와 잠깐만 이거 생각보다 강하게 붙네요 아무튼 맥세이프는 위아래 구분 없이 붙일 수 있고 아 이거 알겠다 이게 정면으로 빼려면 잘안 빠지는데 요거를 요런 식으로 빼면 되게 쉽게 빠지네요 톡. 타. 그래서 평소에는 잘 붙어 있다가 이렇게 뭔가 라인에 걸려가지고 툭 떼질 때는 바로 이렇게 안전하게 USB 타입 씌웠다면 요거까지 그냥 푹 떨어졌겠지? 이렇게 자석으로 붙이는 방식은 서피스 시리즈에서도 서피스 커넥터로 익숙하죠? 저는 개인적으로 굉장히 좋아합니다. 물론 맥세이프 충전 외에도 USB PD 충전도 지원하기 때문에 상황에 따라서 맥세이프로 충전을 하든 USB C 타입으로 충전을 하든 선택하시면 될것 같습니다. 최근에는 고출력을 지원하면서도 가성비가 좋은 지라관련 충전기가 많이 출시되었기 때문에 PD 충전기의 선택지도 굉장히 많이 늘어났다고 봐도 될것 같아요. 단자 구성은 좌측에 맥세이프, USB 타입 C 형태의 썬더볼트 4두 개, 3 5 5파이 헤드폰 잭 우측에는 풀사이즈 HDMI 포트 썬더볼트 4 포트 1개 그리고 풀사이즈 SD 카드 슬롯으로 이루어져 있습니다 이전 세대인 터치바 맥북 프로가 디자인을 얇게 커팅하고 확 줄일 수 있었던 이유가 기본적으로 풀사이즈 HDMI 포트 같은 것을 완전히 삭제해버렸었기 때문인데요 이번 애플 실리콘 맥북에서는 확장 포트들을 모두 복귀시키면서 그에 대한 반대급부로 예전 뚱뚱했던 맥북 프로 시절로 회귀할 수밖에 없었던 것 같아요 그래도 개인적으로 저는 영상 촬영들을 많이 하고 있는 편이기 때문에 SD 카드 슬롯이 돌아 그런 것은 굉장히 만족할 부분이라고 생각을 합니다 맥북은 클램쉘 모드로 HDMI 연결을 해서 데스크탑처럼 활용할 수 있기 때문에 HDMI 포트가 돌아온 것도 반길 부분이라고 생각을 합니다 그리고 이 3.5파이 이어폰 단자 헤드폰 잭에도 작지만 큰 변화가 있는데 원래 2015년 맥북 프로까지는 헤드폰 잭에서 광출력이 지원됐단 말이에요 그런데 2016년 터치바 맥북으로 오면서 광출력을 빼고 너프를 먹였는데 이번 애플 실리콘 맥북 프로부터는 대기 추가되면서 24비트 192kHz 고해상도 무선실 음원까지 별도 의 대추가 없이 직결하여 청취가 가능하도록 되었습니다. 제가 음악 전문가는 아니지만 프로라는 이름에 걸맞게 다시 복귀를 했다고 봐도 무방하겠죠? 그래서 이번 맥북 프로가 애플 실리콘으로 전력 대비 성능을 빵빵하게 올리고 기존의 디자인 때문에 포기할 수밖에 없었던 음향이나 영상 전문가들에게 필요한 편의성 부분들을 다시 많이 돌려줬다라는 느낌이 들어요. 그 때문에 디자인적으로 너프를 많이 받은 부분들은... 아쉽긴 합니다 잠시 세팅 후에 첫인상 리뷰 이어가도록 하겠습니다 맥북은 이렇게 펼치면 은 자동으로 켜질 거예요 땅. 잠시 세팅 뒤에 돌아오도록 하겠습니다 A few moment later 야 이거 잠깐만 이거 화면 화질 왜 이렇게 좋아 이거 지금 초기 설정 중인데 터치 아이디도 당연히 설정을 할수 있죠 페이스 아이디가 들어간다는 얘기가 있었는데 아직까지 페이스 아이디는 들어가지 않고 터치 아이디가 들어갔습니다 그런데 터치바가 사라지면서 터치 아이디 크기도 굉장히 늘어난 것 같아요 터치 아이디까지 설정을 마쳤습니다 화면 모드는 전 다크 모드 안 좋아하니까 라이트 설정을 완료했습니다 이거 지금 아마 고프로로는 맥북 프로의 화질이 다 그대로 느껴지지 않을 것 같은데 이거 직접 보시면 은 진짜 놀라울 수밖에 없어요 엄청 화질이 좋습니다 기존 인텔 맥이나 M1 맥북 프로도 굉장히 디스플레이가 좋은 편이었는데 이번 14인치랑 16인치 맥북 프로는 디스플레이가 한 단계 더 좋아졌네요 이번 M1 프로 맥북 프로의 디스플레이는 12.9인치 아이패드 프로 5세대에도 탑재한 미니 LED 기반의 리퀴드 레티나 디스플레이 XDR이 탑재되었습니다 최대 1000니트의 밝기 지속이 가능하고 피크 밝기는 1600니트까지 올릴 수 있다고 합니다 100만 대1 비율의 명암 뒤로 쨍한 색감을 물론이고 해상도도 3024 곱하기 1964 10억 개의 색상 표현이 가능하고 P3 생명력도 당연히 지원을 하는 등 그래픽 작업은 당연하고 그냥 맥북 프로 디스플레이를 보기만 해도 감탄이 나올 정도로 디스플레이 품질은 좋다고 말할 수밖에 없는 것 같아요 그리고 무엇보다 120Hz의 가변 주사율을 지원하는 프로모션 디스플레이가 적용되었는데 아직까지 서드 파티들에서는 100% 지원이 안 된다고는 하지만 애플 실리콘 처음 출시되었을 때 사람들이 호환성 100% 해결하려면 몇 년은 걸릴 거다 이런 얘기와는 다르게 MS 오피스나 어도비 툴에 네이티브 지원 엄청 빨리 되었던 거 생각하면 프로모션 디스플레이 100% 호환 안 되는 것도 조금 있으면 해결될 거라고 생각을 합니다 키보드 디자인도 바뀌었는데 이전 맥북 프로까지는 키보드만 검정색이고 이 사이 부분은 바디 색상을 그대로 따라갔었는데 이번에는 완전히 검정색으로 도배를 해놨습니다 개인적으로 예전 디자인이 좀더 좋다고는 생각하는데 이것도 뭐 조금 있으면 네이징 되겠죠? 처음에 이 디자인이 공개가 되었을 때 마진을 좋아하는 애플이 드디어 맥북 프로에도 이 부분만 따로 모듈화해서 매직 키보드를 그대로 박아 넣은 거다 이것만 따로 똑뗄 수도 있다 이런 얘기들이 있었는데 지금 만져보면 이 매직 키보드 부분만 따로 파츠인 걸로는 안 보이고 유니바디이긴 해요 유니바디이긴 한데 검정색으로 아노다이징을 한 건지 그냥 색깔만 칠해뒀다고 봐도 될것 같습니다 그냥 디자인적인 요소 같아요 그리고 키보드의 가장 큰 변화점으로는 위쪽에 터치바가 
빠졌습니다. 저는 호불호 중에 호 쪽이었지만 아무래도 터치바가 그동안 진짜 프로들한테는 큰 호응을 얻지 못했고 호불호가 강했던 것을 생각하면 애플도 더 이상 터치바를 유지하지 못하고 빼는 쪽으로 갈 수밖에 없지 않았나 생각을 해요. 아 그런데 가끔씩 댓글들 보면 애플이 터치바 살짝 간만 봤다가 빼버렸다 이렇게 말씀하시는 분들도 계시던데 터치바가 2016년에 처음으로 도입이 되었거든요. 5년 정도 유지를 했으면 살짝 간만 봤다라고는 말하기 좀 어렵지 않나요? 1년 만에 제품 아이덴티티 확확 바꾸고 통수 쳐버리는 회사들도 되게 많잖아요. 맥북의 트랙패드는 뭐 말이 필요 없을 정도로 호평받는 걸로 유명하죠? 물리적인 버튼이 아니라 정확한 커서 제어와 압력 감지가 가능한 호수 터치 트랙패드로 전원이 꺼져 있을 때는 이렇게 딱딱 눌리는 게 아니라 완전히 아무 느낌도 안 들거든요. 맥북의 트랙패드는 언제 만져도 참 기분이 좋습니다. 지금은 윈도우에서도 따라하고 있는 트랙패드의 원조이다 보니까 조작성도 익히기만 하면 정말 편리해요. 마우스가 필요 없을 정도라고들 하잖아요? 그런데 저는 사실 마우스는 필요해서 로지텍의 블루투스 마우스는 쓰는 편입니다. 연결해볼까? 음... 역시 아무리 트랙패드가 좋다고는 해도 저는 마우스가 좋은 것 같아요. 카메라는 1080p FHD 카메라가 탑재되어 있고 카메라 그 자체의 하드웨어 뿐만이 아니라 M1 Pro의 MPU 덕분에 실시간으로 이미지 신호를 처리해서 페이스타임이나 줌 같은 환경에서 더 다양한 활용이나 클리어한 이미지를 뽑아낼 수 있게 되었습니다. 그런데 이 자리 지금 말도 많고 탈도 많은 노치 자리죠? 지금 보시면 은이 자리에 뭔가 페이스 아이디를 위한 하드웨어가 있어서 자리를 차지해야 됐던 것도 아니고 그냥 카메라 말고는 별다른 게 없거든요. 아, 조도 센서 들어있나? 지금 보니까 이 노치 부분에 조도 센서가 있 있기는 해요. 그럼에도 불구하고 이 노치는 심하긴 하지. 지금 이렇게 크게 노치를 뚫어둘 필요가 있었나? 라는 느낌이 저는 들어요. 이것도 네이징이 된다고는 하는데 어차피 맥OS는 윈도우랑 달리 이 윗부분이 작업 표시줄 영역이기 때문에 윈도우의 개념에서 보는 것과는 조금 다르다고는 해도 20년 넘게 그동안 노트북의 화면은 노치가 없다 의 개념이 박혀있던 저의 입장에서 이번 노치 탑재는 조금 위화감이 드는 것은 어쩔 수 없는 것 같습니다. 이게 맥북 프로가 14인치라고는 해도 정확하게는 14.2인치라는데 이 노치를 제거한 부분이 14인치고 이 윗부분까지 합쳐서 14.2인치라고 하거든요. 그 부분을 생각하면서 조금 마음의 위안을 얻어야 될것 같은 느낌? 스피커 얘기로 넘어가 보도록 할게요. 맥북 프로 스피커 좋은 건 이미 유명한데 국내 대기업 울트라북들이 무게에만 치중한 나머지 스피커의 소호라고 또 스피커 구멍 자체도 위쪽이 아니라 합판 쪽에 뚫어놔서 가뜩이나 안 좋은 스피커 출력 다 먹혀버리는 것과 달리 맥북 프로는 키보드 옆면에 스피커 구멍들이 뚫려 있어서 사용자에게 직접 소리를 쏴주는 구조로 되어 있고 스피커는 명불 허전이네요. 내장 스피커로 돌비 애트모스 방식의 음악이나 영상 재생 시 공간 음향을 지원하고 포스 캔슬링 우퍼를 탑재해서 음향 자체의 해상력도 좋지만 맥북 특유의 가슴을 울리는 저음 너무 좋습니다. 맥북 프로는 마이크도 꽤 훌륭해서 높은 신호대 잡음 비와 지향성 빔퍼밍을 자랑하는 스튜디오급 마이크가 탑재되어 있는데 아, 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 아. 제가 예전에 M1 맥북 프로 내장 마이크만으로 라이브를 진행했을 때 마이크 성능이 꽤 괜찮았던 것을 생각하면 지금 녹음되고 있는 이 음성도 나쁘지 않을 거라고 예상을 해요. 아아아아아아 아, 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 아. 안녕하세요 안녕하세요 맥북 프로 안녕하세요 안녕하세요 맥북 프로 마이크입니다 판단은 여러분들의 몫이고 자 오늘은 이렇게 해서 M1 프로를 탑재한 맥북 프로 언박싱과 함께 첫인상 리뷰를 마쳐봤습니다 아 이렇게 하면 사과가 거꾸로구나 이렇게 들어야 되겠다 저도 유튜브를 어느 정도 하고 있고 기획과 촬영과 편집을 혼자서 모두 다 해결해야 되는 1인 크리에이터 특성상 영상 편집에 애로사항이 없는 애로사항이 없을 뿐만 아니라 아주 뛰어난 고성능의 유튜브 영상 편집 여신이 필요하던 차에 이렇게 M1 프로가 늠름하게 출시되어서 이제는 인텔 11세대 타이거레이크 i7 1165 G7에서 벗어날 수 있다는 더 이상 그 발열의 스트레스를 받지 않아도 된다는 사실 하나만으로도 너무나도 기쁠 따름이에요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알람 설정 부탁드립니다. 여러분들의 좋아요, 구독이 제 다음 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다. 시영사 감사합니다. 지금까지 시나스와 맥북 프로 14인치였습니다. 감사합니다. 아 지금 보니까 마이크로 SD 카드를 넣을 수는 있어도 완전히 폭 들어가서 외장 추가 스토리지로는 사용할 수 없게끔 이렇게 밖으로 삐져나와 있네요 내부 공간이 부족했을 수도 있지만 서피스나 다른 노트북들에서 마이크로 SD 카드나 SD 카드를 넣어서 임시로 용량 부족을 해결하는 방식은 맥북 프로에서는 통하지 않을 것 같습니다 완전히 이렇게 삐져나와 버리네 당연스럽게도 제가 추가 스토리지로 구매했었던 삼성 외장 SD T7도 문제없이 인식이 됩니다 이거 진짜 잘산것 같아 속도도 진짜 빨라 퓨 16GB짜리를 10초 정도로 굉장히 마음에 듭니다.